À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 18 février 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires. Hein. Je les lis tous. Alors, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce vendredi 18 février ah, On a plusieurs qui sont retournés. J'ai un doute, alors on remélange. Voilà, on y va. Votre mental a besoin d'une pause. Tiens, tiens. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide de votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et derrière, on a à la rencontre de votre âme sœur. Hein. Ok, alors, ça peut concerner le sentimental, ça peut concerner un relationnel quel qu'il soit, en tout cas, il y a quelque chose qui vous affecte, ça peut concerner une situation, hein. euh, ça peut vous empêcher de dormir ou de trouver le sommeil hein, au niveau de l'endormissement. Bon, ok. Vous avez besoin de vous, vous aérer l'esprit, là. Alors de vous changer les idées, hein, clairement. On va regarder ce que l'ange gardien dit. Alors, l'ange gardien, comme je dis toujours, hein, le guide, l'univers, la vie, euh, un défunt. On y va. Suivant vos croyances. Hein. Et on a le silence et d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci celui exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Alors, on vous dit d'apaiser votre mental, d'être dans le silence. Bon, vous l'aurez compris, hein. Et on vous dit derrière, cesse d'analyser. Bon, il y a une question de lâcher prise. Ouais, ouais, ouais. Ah, euh, bientôt, là, je vais recevoir un, un oracle que j'ai commandé, hein, le pouvoir du lâcher prise. J'ai hâte de l'avoir pour vous le montrer, parce qu'il est, il est super. On va regarder avec le 77. Ouais. C'est Si vous avez une problématique et que vous ne savez pas hein, quoi faire, quoi décider, euh, où aller, le mieux c'est justement de vous changer les idées, euh, de vous mettre au calme. Alors après, vous pouvez le faire avec de la méditation aussi ou autre, hein, ou une activité sportive, ou lire un livre encore une fois. Ou, voilà. il, y a, il y a plein de choses, hein. mais de vous, de vous aérer l'esprit, de vous changer les idées. Et puis, euh, en général, c'est là, c'est quand le mental se calme qu'une solution apparaît, qu'une idée apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 18 février Ça commence bien hein, avec les messages. Hein. La maison, l'intériorité, <rire> le silence. Voilà, on se tait. <rire> on se tait. On... on dit à son ego de se calmer, à son mental, stop, silence. <rire> C'est vraiment ça. Hein. J'ai une histoire de chuchotement. Ah, il y a une personne qui ne communique pas ici aussi. Qui reste fermée, j'entends. Qu'est-ce qu'on a derrière La ruse. L'observation. Qui... C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est une personne qui ne parle pas, mais qui observe. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de calmer votre intériorité. Silence dans votre intérieur <rire> Pour d'autres, vous avez peut-être besoin de silence à la maison, de calme, et euh, il n'y en a pas, surtout si vous avez des enfants. <rire> C'est un peu compliqué. Alors, allez, c'est parti, on va faire la coupe. Qu'est-ce qu'on a ici Les conflits, le procès, les procédures et la santé, il ouais, y, y a une dualité intérieure, c'est dingue, vous vous battez avec vous-même là, 
Ah, il y a des argumentations aussi. Et encore une fois, on vous parle avec l'arbre hein, de, de, de vous aérer, de sortir. De... Pour d'autres, il y en a qui se battent au niveau de la santé. Hein. Ça, il y a un combat. Alors, il y a un combat intérieur, il y a un combat par rapport à, à une maladie. À, euh... Il y a aussi un combat dans le fait d'aller mieux. Hein. Mais vous êtes tiraillé, hein. Vous êtes tiraillé là. Bon. C'est parti. On y va. J'ai un truc qui vient là. C'est comme si on, on vous pressait le citron. Enfin, vous voyez le truc. Euh, vous en pouvez plus là. Au niveau mental. Vous n'en pouvez plus. Trop de questions tue les questions. Hein Trop de questions tue les réponses aussi. Hein Alors, en dos, on a l'élévation, l'évolution, la protection, la clé, le nom. Alors, le nom et l'arbre. Ici, pour évoluer, pour avancer, la solution est de dire non à quelque chose, refuser quelque chose. Euh, on pense à, à soi, hein, d'abord, on pense à son bien-être. Il ouais, y a une grosse introspection, là. Pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être... Il euh, y a une situation négative... Il y a cette histoire de, de mal-être, hein, de pensée négative, mais on voit qu'il y, y a une clé. Vous allez en sortir, d'accord Et vous allez évoluer. Il y a une protection. Pour d'autres, il y a peut-être un refus au niveau d'un emploi, d'une candidature ou autre, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, d'accord Vous n'allez pas rester comme ça. Allez, on va faire les feeling cartes. On y va. C'est quoi les l'émotion du jour pour ce vendredi 18 février 2022 Créatif, créative. D'ailleurs, on a tendu. Il y a encore de la pression ici, hein. Détaché. Ah, on relâche quand même. Ouais, il y a le fait d'être débordé. Il y en a pour certains et certaines, vous allez arriver à un point de non-retour. Hein, là, euh, c'est clair. Hein. Bon, créatif, créative. On va regarder le petit message de ce petit bonhomme. Qu'est-ce que nous dit ce petit bonhomme Créatif a les mirettes qui scintillent, l'esprit qui pétille, les mains qui frétillent. Jamais à court d'idées, il renouvelle l'eau stagnante de l'inertie, des habitudes ancrées, de la peur de changer. Son mot d'ordre est « si ah, ». Donc là, il y a l'imagination qui ressort. Hein. L'imagination créative, la pensée créative. Hein. Ok. Voir les choses sous un autre angle. Bon, vous serez beaucoup dans euh, les « et si ça se passait comme ça ?»« Et si ?» Le mental, hein, aussi. Donc, attention, <rire> on s'accroche. Alors, qu'est-ce qu'on a avec euh, le 77 La sexualité, la lune, la gestation, l'été, le choix. Et on retrouve la créativité ici. Au niveau émotionnel, il y a de la tentation ici, il y a des révélations avec, euh, avec l'été, il y a le soleil, hein. il y a cette histoire de révélation euh, par rapport à, ce, à vos désirs, à vos désirs profonds, à ce que vous, vous avez envie de réaliser pour vous-même. On voit qu'il y a un projet ici, hein. il y a un choix à faire par rapport à ce projet. Il y a peut-être aussi une histoire d'impatience. 
que les choses se mettent en place. Vous avez, vous avez un choix à faire, une décision à prendre ici. Et on vous dit que vous allez trouver cette réponse par le biais de la créativité. C'est aussi par le, le, le fait de, de vous divertir, de vous changer les idées. Il y a quelque chose en gestation, on voit que la réponse, elle est là, elle est au fond de vous. Avec ce fœtus. Hein. Il y a une histoire de... de ne pas agir non plus dans la précipitation. Hein, mais on voit qu'il y, y a une énergie rapide de révélation. Euh, on voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est lié aussi à votre épanouissement. Mais là, il y a peut-être une indécision ici. Hein. Il y a une indécision pour moi. Euh, il y a une peur. Il y a une peur qui ressort. Hein. Mais là, on voit euh, que c'est en, en vous divertissant que vous allez avoir cette réponse. Donc vous allez pouvoir euh, prendre une décision par rapport à un projet. Pour d'autres ici, clairement, hein, il y a le fait de, de tomber enceinte, hein. d'apprendre que vous allez être enceinte. Alors peut-être par surprise aussi, hein, on fait attention. Euh, du coup, il y aura un choix. Ça, c'est possible aussi. Hein. Pour d'autres, il y a des sorties, euh, alors je ne sais pas, hein, vendredi soir, là, il y a des sorties. Vous avez peut-être plusieurs possibilités de sorties ou plusieurs invitations ou plusieurs rencontres qui vont arriver. Et vous êtes bloqué, vous êtes dans l'indécision, mais euh, j'ai quand même la malice qui ressort. Euh, cette espiaglerie, pardon. Pourquoi je voulais dire espiaglerie je sais pas, peut-être parce qu'il y en a qui vont retrouver, euh, vous allez peut-être retrouver des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui étaient, euh, avec qui vous n'aviez plus de contact. Bon, là comme ça, hein, c'est un peu mystérieux quand même, hein, mais euh, en clair ici... Encore une fois, il y a cette histoire d'éclaircissement, peut-être par rapport à une relation cachée ou alors dans un relationnel autre, c'est euh, par rapport à une confusion. Et suite à ces révélations, cet éclaircissement, il y a un choix à faire, mais pour vous, c'est difficile de le faire. Vous ne savez pas quel chemin prendre, et là, on vous dit de vous divertir, de sortir, encore une fois. Hein. De vous changer les idées Bon. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous sort l'oracle des miroirs Quel message Le retour. La tranquillité, le retour au calme. <rire> on n'arrête pas de le dire, le retour au calme. Donc aujourd'hui, vous faites une pause et vous ne parlez pas. <rire> Allez Allez, hein, le boomerang encore, il y a le retour, le voyage, le déplacement, l'observation. J'ai des, des personnes qui attendent de pied ferme euh, un retour de situation là, dans le sens, euh, ah tu vois, je te l'avais dit, enfin, c'est un peu ça. Allez, c'est parti. J'avais fait la coupe ou pas Non, je n'ai pas fait la coupe. On a la personne extérieure à vous, les communications. Ok. Le temps, la maison, l'attente. Alors, c'est peut-être euh, un agent immobilier, euh, une agence immobilière. Ça peut parler d'attente au niveau des communications. Ça fait un moment que vous attendez, j'ai l'impression. Le temps est long. Bon, on voit qu'il y a des communications ici qui arrivent, dans tous les cas. Vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion aussi. Peut-être que c'est vous qui donnez ces communications à cette personne extérieure, à vous, homme ou femme. Hein.
En dos, nous avons le travail, le, les petits déplacements, le mental, hein, la clairvoyance, la séparation, l'argent et la projection. Ok, là vous tournez, hein, le mental tourne à fond pour essayer d'éclaircir une situation. Et là on vous dit, alors par rapport à, à une séparation de biens, euh, par rapport à une indemnité concernant une rupture, quelle qu'elle soit, et on voit que vous, vous êtes dans la confusion. Plus vous réfléchissez et plus ça devient flou quoi. Mais là, on voit qu'il y a quand même un éclaircissement, mais ça vient de l'extérieur. Hein. Vous, vous êtes en train de vous embuer l'esprit, là, de, de vous embrumer l'esprit. Il y a un éclaircissement qui arrive par rapport à une séparation. Il y a un éclaircissement qui arrive par rapport à de l'argent ou des biens. Il y a une dualité intérieure en votre, euh, par rapport à... Euh, pardon. Euh, entre votre intuition, je vais y arriver, et votre mental. Ouais, c'est un peu brouillé là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale La tranquillité. Elle ressort le bouclier, l'amitié. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la sexualité qui ressort les plaisirs. Ouais, et encore ici, hein, c'est les mêmes messages. C'est les mêmes messages qui ressortent. Ici, vous vous protégez, il y a une peur, hein, mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous pensez à vous, enfin, vraiment, vous êtes recentré là sur vous. Ici, vous avez euh, du soutien, hein, des proches ici qui vous permettent sur cette journée de vous faire plaisir, d'accord De vous changer les idées, ça revient encore. Pour d'autres, il y a cette histoire d'être soutenu. Euh, d'être protégé par rapport à une situation, vous allez avoir une aide et vous allez pouvoir être tranquille. Ça vous fait plaisir d'ailleurs. Il y a beaucoup d'échanges aussi, de partage hein, sur cette journée. Ouf <rire> Non, ça a l'air... C'est quand même lourd. Hein. Je vous avoue, euh, là c'est lourd parce qu'il y a pas mal de rumination et, euh, et de fatigue mentale. Hein, ici. Hein. Donc, vous l'avez compris. Hein. Le silence est d'or. On calme son esprit. On fait une pause. Ah, 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 il y a une carte qui veut tomber. On a le nom. Ok, le nom à quoi Le nom, le renouveau, le nouveau départ. Et le succès. Euh, alors, ici, il y a une personne qui euh, revient sur sa décision. Attendez, je vais juste regarder. Il y a des blocages. On reparle encore de ce silence. Il y a un changement. Il y a du mouvement. Alors pour d'autres, c'est le fait de refuser quelque chose, de tourner la page hein, pour aller vers un renouveau. C'est possible aussi. Là, j'ai des personnes qui refusent de se séparer. Ou euh, qui refusent de signer un, un divorce. Euh, qui refusent de vendre une maison. Bon. D'autres qui reviennent sur leur décision de se séparer. Enfin, Il y, y a une énergie comme ça. Hein. Allez, on a quoi Le message reçu. Il y a de la communication sur ce vendredi. Alors, communication intuitive. Vous recevez des messages. Vous avez une forte intuition. Ouais. Pour, pour certains et certaines, vous sentez qu'il y a anguille sous roche. D'accord Il y a une autre personne. La personne est déjà engagée. Ça peut être vous, les célibataires, hein, que vous rencontriez une personne. Là... Euh... Ça vous paraît, son comportement ou sa manière d'être vous paraît bizarre. Et si ce n'est pas une personne qui est déjà engagée, c'est une personne qui a peut-être euh, euh, un autre souci, hein, professionnel, familial, amical. Bon, là, il y a de l'attachement à, à, à soit une situation, soit un entourage ou une personne, quelque chose de caché. Il y a des messages qui sont, re, qui sont reçus le soir aussi. 
Après, on peut parler, alors avec les messages reçus, on peut parler aussi de communication verbale, hein, mais euh... ok. Bon. bon, ce que je ressens, c'est qu'on est encore en plein dans les énergies de la pleine lune. Et elle y va à fond, hein, cette pleine lune. Hein. Je ne sais pas pour vous, j'ai vu hein, dans les commentaires qu'il y, qu y en a pas mal, ça les chamboule aussi. C'est vraiment euh, puissant. Hein. Hop. C'est une pleine lune en lion, hein, si je me souviens bien. Énergie de feu. <rire> Ça y va. On a l'attente derrière la patience, le succès, l'atmosphère chaleureuse et détendue, l'été. On nous parle d'un cancer lion ou vierge. Euh, L'addiction et la guérison. Oh. Bon, alors ici, c'est un beau message. Soyez patient, patiente si vous êtes dans une dépendance affective. Si vous, vous êtes dans une dépendance affective ici, on voit que ça met du temps, mais on voit que sur l'été, vous guérissez tout ça. Vous avez le triomphe sur ça. Pour d'autres, ça peut parler à la personne en face de vous. On voit qu'il faut encore du temps. Euh, cette personne doit se délester d'une certaine dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, une addiction ou autre, mais on voit que ça rentre dans l'ordre sur l'été. Hein. On y va. Sur la tranquillité, on a les doutes, la réflexion. <rire> Allez, on continue. Hein. Le bouclier, on a sur le bouclier, on a la relation instable. Sur l'amitié, on a le printemps, le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. On nous parle de bélier, taureau, gémeaux. Bien sûr, c'est qu'une indication, les signes. Hein. On est dans une guidance générale. Miroir magnétique. On a les blessures, donc vous, d'accord. Et sur la sexualité, on a la rencontre. Alors, les célibataires. Ici, on voit qu'il y a une blessure encore hein, qui vous rend instable. Euh, vous êtes encore affecté, soit par une ancienne relation, soit par une blessure qui date de... Euh, alors, je ne sais pas pourquoi on me dit d'avant-guerre, mais ce n'est pas du tout ça. Mais euh, euh, Alors, ça peut être familial, hein, transgénérationnel, hein, bien sûr, possiblement. Euh, mais ici, euh, il ouais, y a une blessure qui date. Hein, ça peut être, au, comme dit, hein, au niveau familial, sentimental ou autre. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine prise de recul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a euh, une relation d'amitié qui est en train d'évoluer vers... Une... Bon, alors ici, on a la sexualité, on a vers un début de relation sentimentale. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous le sentez, hein, vous le ressentez. Et là, on vous dit, vous voyez avec le dos de deck, prenez votre temps hein, pour guérir là, de cette blessure. On voit que sur cet été, ça ira beaucoup mieux. Pour, euh, pour les couples ici, vous vous posez des questions sur votre couple. Il y a quelque chose qui vous a blessé, que vous avez en travers de la gorge. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à un ami, une amie euh, qui peut-être aurait des vues sur votre conjoint-conjointe. Vous vous attendez au pire. C'est très instable en ce moment pour les couples, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à tout ça. Peut-être que vous êtes éloigné, que chacun fait sa vie de son côté. Pour d'autres euh, couples, c'est vous qui rencontrez, vous, vous rencontrez une nouvelle personne. Hein. Et du coup, vous prenez, vous prenez un temps de recul parce que vous êtes attiré par une autre personne. Hein. Ça vous déstabilise fortement. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, d'ailleurs. Pour les situations complexes, bon là, on voit qu'il peut y avoir... Donc là, la personne en face de vous, homme ou femme, on voit ici qu'elle a envie de se rapprocher. Il y a un rapprochement, il y a cette envie de nouveau départ, hein, de renouveau. Cependant, vous, euh, 
Voilà, vous vous protégez, vous vous préservez euh, par rapport à l'instabilité, vous avez assez souffert. Il euh, y a cette histoire de se revoir, mais est-ce que c'est pour se revoir juste pour le charnel ou c'est euh, pour vraiment démarrer euh, euh, quelque chose de nouveau au niveau des sentiments On vous dit de prendre le temps, il hein, n'y a pas le feu au lac et on voit que de toute façon les choses vont s'éclairer sur cet été. Hein. Donc euh, voilà. Pour l'instant... Occupez-vous de vous, calmez votre mental, hein prenez du temps avec vos amis, votre famille, amusez-vous. Allez, on va regarder avec euh, l'oracle au coup de cœur. Bon, je vais juste enlever un petit peu parce que là, il y a les rayons du soleil, c'est chouette et du coup, ça fait du reflet, enfin des reflets à la caméra. Donc, vous vous posez une question au niveau sentimental. Hein, et puis, on regarde la carte qui tombe pour votre réponse. Et si vous n'avez pas de questions, vous prenez euh, voilà, le message qui arrive. Si ça vous parle. Ah, j'ai cru qu'elle n'allait jamais sauter. Les aimants. Les perturbations. Oh là 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 là, il y a beaucoup d'attirance. Allez, célibataire, vous allez être... Il y a une grosse, grosse attirance avec une personne ici. Hein. Euh, C'est réciproque d'ailleurs. Hein. Ça va vous perturber. On me dit bientôt. Hein. Pour euh, les personnes qui sont en liaison, en relation, euh, euh, en lien, on voit ici qu'il y a une grosse, grosse attirance. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement, il y a un rapprochement ici. Et il y a de nouveau des perturbations derrière. Hein. Là, on a la porte, mais on nous parle d'un nom. Ouh, il y a un déclic de semaine. Ok, le changement à moi. Ok, bah écoutez, là, euh, il y a quelque chose qui vient perturber hein, euh, la relation de façon positive. On voit qu'il y a une ouverture et il y a un déclic. Euh, il y a un changement par rapport à, à de la confusion et des doutes. Après, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne. Hein, mais dans tous les cas, vous allez y voir clair. Et on a les projets derrière. Le printemps de nouveaux projets. Allez, on finit avec les questions-réponses au niveau général. Ah ben voilà. On a occasion favorable. Lâcher prise. <rire> Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a bien une opportunité par rapport à ce que vous désirez, mais il va falloir lâcher prise par rapport à la situation, ne pas essayer de maîtriser, de contrôler, ne plus, ne plus se poser de questions. Votre mental a besoin d'une pause, d'accord euh, C'est comme si vous laissiez ça de côté, en stand-by. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, et puis vous vous occupez d'autre chose. Hein. Vraiment, hein, c'est ça. C ça va vous aider à lâcher prise. Il y a quelque chose de bien, ouais, il y a quelque chose de bien qui arrive ici. Hein. Derrière, j'ai le compromis. Hein. Bon. Voilà pour les réponses. Alors, je vous souhaite bon courage hein, pour ce vendredi. <rire> On s'envoie plein d'énergie positive. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous. Mmh.